在那个摩擦力的性质这边，好，第一个我们先看一下，我们要讨论这个摩擦力的一些相关的状况，就是说到底什么东西会影响我们的最大静摩擦？好，第一个我们讨论谁的？讨论物体的什么接触面积？接触面积。哦，对这个摩擦力的最大静摩擦力的影响，所以看看我就做这些实验，看这边，一个是横的地方呢做这个实验，一个是呢把它放成，比如在这边好了，我举个例子，假如这边是长跟宽，我等于说，我把长宽的部分的那个面没有放在那个表面那边，放在底下，然后这个是把那个宽跟谁，宽跟高，你看得到吗？哦，就是简单讲，它是放放这样子的。然后这个的话是放这样子的，呃，画的不好意思，画的比较不好。我的意思是说，我把这个部分有没有把它放横的，放成这样子，有看到吗？然后这个呢是直接把这个后面这个部分有没有这个部分把它抬上去的，有看到了哈、哦。所以它分别有三个面，分别是长跟宽、宽跟高以及这个长跟高三种，然后去测量。哦，它的那个影响，结果发现什么东西？发现摩擦力不变，哦，摩擦力不变，所以证明了一件事情，请问你最大静摩擦跟接触面积有,有关系？无关，好、哦，把它写上去。最大静摩擦，哦，跟这个接触面积是无关的。会了哈，好，这是第一个实验，然后后来呢，我们去做做另外一个实验，想要讨论什么东西？想要讨论这个物体的重量，啊，那个那个什么体，物体跟这个表面的材质，哦，表面的材质，对最大静摩擦力的这个影响。OK， 好，结果呢，他就做了什么实验呢？第一个，这是原版的状况，然后这边呢，他放了一个一张什么东西，你知道吗？那个图里面其实不好意思哦。我们我们图里面啊，因为你看我这图可能看不太清楚哦，你看你的表格应该看得比较清楚吧？哦，比较清楚对不对？看那个讲讲义比较清楚，就是说，我们在这个讲义诶、欸、那东西，在这个物理下面呢，又放了一张什么东西呀、啊？放了一张那个紫华电，哎、欸，防滑电啊，防滑电，紫华吧，叫紫华电。哦，放了一张紫华电，我电怎么写得到？紫华电的电，电加电。你指挥力怎么写？糟糕，这个这个电嘛，对不对啊？没错没错，指挥电嘛，这个电嘛，哦，不错了啊，不是吗？不是没事没事。<笑>好，结果发现什么东西呢？发现到说，好了，发现什么东西？这个有指挥电的呢，怎么样？有指挥电的需要比较大的什么摩擦力，对不对？所以别人帮你写啊，不是？我可以确定一件事情是有指挥电的。摩擦力要较大，哦，有紫华电的，摩擦力较大，所以我可以确定一件事情是，当我接触面越粗糙，最大静摩擦力呢就越大，哦，接触面越大。好，那么第三个我们讨论什么东西呢？第三个，好了吗？不好意思，字有点丑。对，我尽量，我尽量，因为我现在用站着站着写嘛，所以就比较会讲。如果我是坐着的话，应该会好看一些些啊。好，第三个我们讨论的是这个物体的那个什么力，正向力，正向力最对于那个什么力，对它对于这个最大静摩擦力的影响。好，结果发现什么东西呢？这个重量越重的，摩擦力就会越大。所以发现什么东这个正向力啊，这个怎么写啊？呃，对它的影响是应该讲说。正向力越大，啊、这个就有了、啊。那么这就这个就不用写，就写这边。发现什么题？正向力越大的摩擦力呢，最大静摩擦力就会越大。那什么正向力呢？把它画起来，就是垂直于物体接触面的力，就称为正向力。哦，然后呢，跟这个重量呢其实是一样的，意思是一样的。OK， 所以我们可以确定一件事情是，最大静摩擦力跟正向力成什么比？成正比。哦，成正比，所以呢，它是应该要一条什么东西，一条斜直线才对。哦，是一条斜直线
。好，所以我们讨论三个东西啊。那请问你，谁会影响那个最大积摩擦力啊？总共两个，对不对？哪两个？一个是表面的材质，另外一个是什么东西？正量，哎，重量，也就是所谓的正向力。听懂吗？但是你正向力要小心一点哦。我们讲的正向力，一般讲是跟这个什么东西，跟这个表面垂直的力哦。因为刚才你记不记得我画这个地方？还记得我说过用墙壁对不对？你如果推推推了十公斤呢、啊？问你看你知不知道？如果推推了十公斤，走，然后这个这个这个物体的重量是八公斤好了，你告诉我谁是正向力，你知道吗？十公斤，是十公斤当正向力哦，并不是说每个物体的重量是当正向力，没有没有，是要跟表面垂直的部分的它正向力。所以以这个图来看的话，这个反而是正向力，然后这个呢反而是你的什么？你所出的力。那如果题目讲说这个静止不动的话，那请问你它的摩擦力是多少？是十还是八？应该是八。为什么？因为摩擦力方向有跟物理运动方向相反。你去想，如果没有摩擦力的话，这个物理应该应该怎么降掉？应该是往下掉吧。所以它的摩擦力应该是往上。那既然往下是八公斤，那往上的应该是也是八公斤才对。这样听懂吗？会了哈。好，这个你把它写上去。